మొన్న రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలనమైన తీర్పు ఇచ్చింది అది ఏంటంటే అసెంబ్లీ అలాగే పార్లమెంట్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల్లో అలాగే గెలిచిన అభ్యర్థుల్లో ఎంతమందికి క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఆయా పార్టీలకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్లలో అలాగే సోషల్ మీడియాలో అలాగే చాలా ఫేమస్ వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురించాలని చెప్పేసి ఒక తీర్పు ఇచ్చింది ఆ తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల గడువు ఇచ్చింది ఈ నలభై ఎనిమిది గంటల్లో చాలామంది చాలా పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళ సంబంధించిన అభ్యర్థులు అలాగే గెలిచిన అభ్యర్థుల వివరాలని వివిధ వెబ్సైట్లు వాళ్ళకు సంబంధించిన వెబ్సైట్లలో వీళ్ళు పొందుపరిచారు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారిక పార్టీ అలాగే ప్రతిపక్ష పార్టీ అలాగే జనసేన ఈ మూడు పార్టీలకు సంబంధించిన ఎంతమంది అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు ఈ పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు ఎంతమందిపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి అలాగే గెలిచి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన ఎమ్మెల్యేలపై ఎంతమందిపై ఈ క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని పూర్తి వివరాలు ఒకసారి చూడండి క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న రాజకీయ నాయకులను పోటీలోకి ఆయా పార్టీలు ఎలా నిలబెడతాయని సుప్రీంకోర్టు గురువారం ప్రశ్నించింది అంతేకాకుండా వారికి సంబంధించిన కేసులను ప్రస్తావిస్తూ నాయకుల పేర్లతో సహా తమ పార్టీ అధికారిక వెబ్సైట్లపై సోషల్ మీడియాలో పొందుపరచాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఇందుకోసం ఆయా పార్టీలకు నలభై ఎనిమిది గంటల గడువు ఇచ్చింది ఈ క్రమంలోనే ఏపీ అసెంబ్లీకి సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు తమపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసులను తమ అఫిడవిట్లో ఫైల్ చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అందులో మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు తమపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసులను ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన అఫిడవిట్లో పొందుపరిచారు ఇక రెండు వందల ఇరవై రెండు మంది అభ్యర్థులు తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న యాభై ఐదు శాతం మంది అభ్యర్థులు గెలుపొందారు ఇక తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న వారిలో యాభై ఐదు మంది అభ్యర్థులు చట్టసభల్లోకి అడుగు పెట్టగలిగారు అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ఏడిఆర్ రిపోర్టు ప్రకారం క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న యాభై మంది ఎమ్మెల్యేల్లో అధికారిక వైసీపీ నుంచి యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండగా మిగిలిన ఐదులో నలుగురు టీడీపీ సభ్యులు ఒకరు జనసేన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఇక మొత్తం యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలలో ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏదో ఒక కేసులో దోషులుగా నిర్ధారించబడ్డారని ఏడీఆర్ నివేదిక చెప్తుంది ఇక తీవ్రమైన కేసులను ఎదుర్కొంటున్న వారిలో సీఎం జగన్ ముందు వరుసలో ఉన్నారు ఆయనపై ముప్పై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక ఆరు కంటే ఎక్కువగా క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలలో ఉదయభాను సామినేని పద్దెనిమిది కేసులు ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఏడు కేసులు రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి ఏడు కేసులు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఏడు కేసులు మహమ్మద్ ముస్తాఫా షేక్ ఎనిమిది కేసులు కాసు మహేష్ రెడ్డి ఆరు కేసులు కొలను పార్థసారథి తొమ్మిది కేసులు కేతిరెడ్డి వెంకటరామరెడ్డి ఎనిమిది కేసులు జోగి రమేష్ పదహారు కేసులు జక్కంపూడి రాజా ఆరు కేసులు డాక్టర్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పదహారు కేసులు దాడిశెట్టి రాజా పదిహేను కేసులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇక టీడీపీ నుంచి అత్యధికంగా మూడు క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న వారిలో గంటా శ్రీనివాస్ ఉన్నారు ఆ తర్వాత వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ అని ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ పేర్కొంది ఇక జనసేన పార్టీ తరఫున పూర్తి చేసి గెలిచిన రాపాక వరప్రసాద్ పై కూడా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి క్రిమినల్ కేసులున్న ఎమ్మెల్యేలు పోటీ చేసిన అభ్యర్థుల వివరాలు